Life cycle of Bolybodium. It is a fern plant. البوليبوديوم بينتمي لمجموعة النباتات اللي اسمها فيرنس وحنوضح النهاردة يعني ايه فيرنس بلانت وحناخد a life cycle of بوليبوديوم in details وحنفهم دورة الحياة بالتفصيل وحنفهم آخر الفيديو إجابات أسئلة مهمة جدا حتساعدنا نفهم a life cycle أو دورة الحياة وما تنساش تشوف الأجزاء السابقة من قائمة التشغيل اللي موجودة في الديسكريبشن بوكس Bolybodium related to ferns plant بينتمي لمجموعة النباتات which are called اللي اسمها ferns As shown in front of you زي ما بين قدامك simple in structure بسيطة في التركيب and primitive بدائية in which reproduction by sporogeny is common مشهور فيها نوع من التكاثر اللا جنسي أخذنا اسمه reproduction by sporogeny or reproduction by spore cells formation يعني نبات هنا بيتكاثر بتكوين خلايا اسمها spore cells that grow later to form complete organisms اللي هتكبر بعد كده وتكون أفراد جديدة وده نوع من الـ asexual reproduction common in furnace مشهور في الـ furnace plant Bolybodium is considered a typical example for the phenomenon of alternation of generation. يعني مثال نموذجي لظاهرة تعاقب الأجيال بمعنى During its life cycle, أثناء دورة الحياة بنشوف generation reproduce sexually جيل بيتكاثر جنسي alternates with another generation reproduce asexually بيتبادل مع جيل تاني بيتكاثر لا جنسي وده during life cycle أثناء دورة الحياة Bolybodium starts its life cycle with sporophyte phase. يبتدي دورة حياته بالشكل اللي قدامنا ده شكل النبات هنا اسمه sporophyte أو المرحلة دي sporophyte. وده الأدلت phase يعني شكل النبات after fully growth بعد النمو الكامل يعني هنا النبات مكتمل النمو adult fern or adult phase. والسلس بتكون diploid يعني السلس أو الخلايا of sporophyte جواها مجموعة الكروموسومز بتكون diploid يعني كل كروموسوم فيه منه اتنين واللي قدامنا ده اسمه rhizomes الجزء ده rhizome والrhizomes دي part of stem جزء من الساق زي ما انت شايف grows underground يعني بتنمو تحت الارض stem بتنمو تحت الارض grows horizontally بتنمو بشكل افقي Helps the plant in asexual reproduction. لها دور أو بتساعد النبات في التكاثر الليجنسي. On lower surface of sporophyte leaves, على السطح السفلي لورقة السبورفايت, بنشوف صفوف من ساكس أو أكياس called sorry, sorry. وده شكلها in nature على الطبيعة. Sorry on the lower surface of sporophyte leaves. In which جواها بقى موجود أو عبارة عن سبرانج جواها حوافز كرسومية أو أكياس بتتكون جواها سبورس. In front of you one sprangium. إنه ده مجدي سبرانجيم واحدة بس. يعني ساكس أكياس. In which spores mature. بيحصل جواها نضج للسبورس. Spores before releasing قبل ما تخرج من السبرانجيم لازم تعمل ميوسيس ديفيجن. In which number of chromosomes reduced to half? With a division, the binaus added the chromosomes to half. As a result, the result is that the released spores, the spores that will come out, will be haploid. That means it has one set of chromosomes. It has one set of chromosomes. Because it performs meiosis division before releasing عملت انقسام ميوسي او ميوسيس ديفيجن قبل ما تخرج من السبرانجيوم سبورس فول on a wet soil بتقع في مكان رطب absorb water بتمتص مية and start to divide وحتبتدي تنقسم several divisions انقسامات كتير طبعا by ميتوسيس That maintain number of chromosomes constant. اللي بيحافظ لنا على عدد الكروموسومز ثابت. دائما الجراف النمو بيكون باي ميتوسس. 
forming will be تكون gametophyte gametophyte in the form of heart shape شكل القلب اللي طبعا بيكون haploid او عنده one set of chromosomes مجموعة واحدة من الكروموسومز لانه resulted from mitosis division from spores اللي بتكون haploid also أما الجاميتوفايت أو الهارت شيب ستراكتشر ده characterized by بيتميز بوجود شوية حاجات منها presence of rhizoids rhizoids on the lower surface on posterior region على السطح السفلي تحديدا on posterior region where rhizoids responsible for penetration of the soil absorbing water and minerals يعني بتقوم بدور الروتس and a present male organ which is called antheridium antheridium and which اللي جواها spurs sperms mature بيحصل نضوج للsperms after maturation بعد النضج sperms liberate بتخرج from mature antheridium and swim over soil water وبتعوم على المية اللي موجودة على soil علشان كده they are called بنسميها ciliated sperm ciliated sperm till reach to female organ which is called archegenium archegenium لحد ما توصل للفيميل organ بقى in which اللي جواه egg cell mature بيحصل نضوج لل egg cell as a result نتيجة لكده fertilization between sperm male gamete and egg cell female gamete New sporophyte is formed وبيتكون sporophyte جديد اللي طبعا بيكون 2N أو diploid لأنه resulted from fusion الciliated sperm وال egg cell فبيكون 2N يعني عنده 2 sets من الكروموسومز New sporophyte depends on gametophyte for short period of time بيعتمد على الجاميتوفايت أو الهارت شيب ده شوية Till it develops its own roots, stem, and leaves. Light may تكون بقى أجزاء أول stem or roots or leaves. بعد كده الجاميتوفايدة degenerates بيتحلل. And the sporophyte plant grows. هو بيكبر السبورفايت as shown in front of you زي ما بين قدامك. And repeats the life cycle again. هو بيكرر دورة الحياة مرة تانية. بنجاوب على سؤال مهم وهو explain وضح polybodium is considered a typical example for the phenomenon of alternation of generation بنعتبر البوليبوديوم مثال نموذجي لظاهرة تعاقب الأجيال لأن during its life cycle أثناء دورة الحياة شفنا generation أو جيل reproduce asexually بيتكاثر لا جنسي وده بيحصل by sporophyte زي السبوروفايت بيكون سبورس انسايد سبرانجيم ذات جرو تو فورم نيو انديفيجوالز اللي هتكبر بعد كده وتكون افراد جديده وده alternates بيتبادل مع another one جيل تاني ريبروديوس سيكشوالي بيتكاثر جنسيا وده باي جاميتوفايت او باي ميلز اند فيميل جاميتس فورمد باي جاميتوفايت What happens when decaying of gametophyte before the complete growth of sporophyte of polybodium? يعني اللي هيحصل لو حصل تحلل للgametophyte before the complete growth قبل ما ينمو النيو سبورophyte بشكل كامل. طبعا هنا النيو سبورophyte أو هيحصل stopping growth of new sporophyte and it will die مش هينمو بشكل كامل وهيموت لأن a new sporophyte depends on gametophyte for short period of time sporophyte الجديد ده بيعتمد على gametophyte لفترة معينة till complete growth لحد ما ينمو بشكل كامل وهنا بنقول حاجة مهمة وهي إن ال sporophyte starts its life as a parasite بيبتدي حياته كمتطفل متطفل or parasite on على ال gametophyte 
سؤال مهم جدا Genetic variation in sexual reproduction takes place during the life cycle of polypodium هل في تنوع في الصفات في التكاثر الجنسي اللي حصل في دورة حياة البوليبوديوم طبعا أنا هقول رونج مفيش طبعا جيناتيك فاريشن لأن زي ما احنا شايفين الميل اند فيميل جاميتس ار ريزالتد فروم وان بيرنت في بيرنت واحد أو أب واحد هو الجاميت اوف فايت ذات فورمز اللي هيكون الميل والفيميل جاميتس يعني النيو انديفيجوال أو الأفراد الناتجة ناتجة من سكشوال ريبرودكشن لكنها فروم وان بيرنت من أب واحد